আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি চেনিত ম্যাচ স্টাডিয়ার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমি আলোচনা করব ষষ্ঠ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট এটি হচ্ছে সপ্তম শ্রেণী প্রিয় শিক্ষার্থী চলো আমরা প্রশ্নগুলো দেখে নেই আর তার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে দাও যাতে পরবর্তীতে অ্যাসাইনমেন্টের যে উত্তরগুলো আমি দিয়ে থাকি সেগুলো তোমরা পেয়ে যাও ওকে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী তো চলো আমরা প্রশ্নগুলো দেখে নেই সপ্তম শ্রেণী ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট সিরিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর টু এর আগে অ্যাসাইনমেন্ট এক গেছে এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট টু চ্যাপ্টার অ্যান্ড টাইটেল অফ দ্য চ্যাপ্টার ইউনিট টু মাই স্টাডি গাইড লেসন নম্বর অ্যান্ড টাইটেল লেসন ওয়ান ফাইন্ড ইউর ওয়ার্ড আদার লেসন লেসন টু ফাইন্ড ইউর চ্যাপ্টার অ্যাসাইনমেন্ট যে অ্যাসাইনমেন্টটি লিখতে হবে সেটি হচ্ছে রিড দ্য ফ্লোয়িং ওয়ার্ড ওয়ান টু টেন পিক আপ দ্য মিনিং আইডেন্টিফাই ইটস পার্টস অফ স্পিস দ্য নেম অফ দ্য নেম অ্যান্ড দ্য পেজ নাম্বার অফ দ্য ডিকশনারি হুইস ইউ বিলং টু অর ইউ হ্যাভ কালেক্টেড আফটার দ্যাট মেক মিনিংফুল টেন সেন্টেন্স অ্যাজ ডিরেক্টেড উইথ ইন দ্য ব্র্যাকেট এক নম্বর রিকল রাইটিং ইটস অ্যাকজেকটিভ ফ্রম অ্যান্ড মেক এ মিনিংফুল সেন্টেন্স টু ইরেজ রাইট ইন নাউন ফ্রম অ্যান্ড মেক এ মিনিংফুল সেন্টেন্স উইথ দিস নাউন ফ্রম তিন নম্বর intelligent write its noun from and make a meaningful sentence four number performance write its verb of and make a meaningful sentence five widely write its adjective from and make a meaningful six number i mean a two shankip takari pala sista karchi imminent সেভেন নার্ভাস এইট ইংগ্রেভ নাইন অ্যাডমায়ার টেন পোভার্টি এই হচ্ছে ছিল হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো লিখতে হবে এখন এটিগুলো কিভাবে লিখতে হবে সেটা কোথায় থেকে লিখতে হবে সেটা আমি বলছি অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশন টিচার উইল চেক স্টুডেন্টস অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট ফলোইং অ্যাসেসমেন্ট রুব্রিক্স অর্থাৎ টিচার এখানে নির্দেশনা দিয়েছে যে এই রুব্রিক্সগুলো দেখে টিচার তার মূল্যায়ন করবেন অ্যাসেসমেন্ট রুম ব্রিক্স দ্য নেম অফ ডিকশনারি উইথ পেজ নাম্বার কারেক্ট মিনিং কারেক্ট পার্টস অফ স্পিস সেন্টেন্স গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট দ্য নেম অফ ডিকশনারি উইথ পেজ নাম্বার মিনিং উইথ ফিউ মিস্টেক পার্ট অফ স্পিস উইথ ফিউ মিস্টেক এটি হচ্ছে ভেরি গুড আর এক্সেলেন্ট সেটা যেটা আমি বলে ফেলেছি এখন দেখো ভেরি গুডের ভিতরে আছে সেন্টেন্স উইথ ফিউ গ্রামেটিক্যালি মিস্টেক দ্য নেম অফ ডিকশনারি উইথ পেজ নাম্বার এটা আছে গুড প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এগুলো পড়ে নেবা এগুলো কী রকম লেখলে কত পাবা সেটার অংশটুকু এ দিক এখন আমি পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দেখো ক্লাস সেভেনের কৃষি শিক্ষা এটি অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর টু এর আগে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ান গেছে এটি অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর টু অধ্যায় ও অধ্যায় শিরোনাম দ্বিতীয় অধ্যায় কৃষি প্রযুক্তি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ নম্বর ও বিষয়বস্তু পাঠ এক মানে শেষ এর প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাঠ দুই শেষ পদ্ধতি পাঠ তিন পানি নিষ্কাশনের ধারণা ও উদ্দেশ্য পাঠ চার মাসের পুকুরের পানি শোধন এটি আছে ছিল পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এখন অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ মানে যে প্রশ্নটি সেটি এখন আমি সরাসরি পড়িয়ে সখীপুর গ্রামের সবুজ বাড়ির উত্তর পাশের ঢালু জমিতে সবজি চাষ করেছেন দক্ষিণ পাশের জমিতে একটি পেঁপে বাগান করেছেন এছাড়া তিনি বাড়ির সামনে একটি বিস্তলা তৈরি করেছেন উপরোক্ত তথ্যের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এক নম্বর বিআইপি সিআইপি কেআইপি এমআইপি পিওজি কে প্রজেক্ট এর পূর্ণরূপ লিখো সবুজ ঢালু জমিতে কলা বাগান ও বিস্তলায় কোন কোন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিবে এবং তিন তোমার লেখা পদ্ধতিগুলোর কমপক্ষে একটি করে সুবিধা লেখো 
এবং ফোর পানির অপচয় রোধে কোন শেষ পদ্ধতিটি অধিক কার্যকর তোমার মতামত দাও ওকে এই হচ্ছে ছিল অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রশ্ন এবারে নির্দেশনা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে এন সি টিভি প্রণীত দুই হাজার একুশ শিক্ষাবর্ষের কৃষি শিক্ষা পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় নির্দেশনা এক নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে এন সি টিভি প্রণীত দুই হাজার একুশ শিক্ষাবর্ষের কৃষি শিক্ষা পাঠ্য বই এ প্রদত্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ এক ও দুই থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে দুই নম্বর এছাড়া বিষয় শিক্ষক অভিভাবক ইন্টারনেট ও কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে এখানে মূল্যায়ন রুব্রিক্স আছে অতি উত্তম সকল প্রশ্নের উত্তরের বিষয়বস্তু পরিপূর্ণ মাত্রায় সঠিক ও ধারাবাহিক দুই তথ্য ধারণা পাঠ্যপুস্তকের সাথে সম্পূর্ণ সংগীতপূর্ণ তিন লেখার লক্ষণীয় মাত্রায় নিজস্বতা সৃজনশীলতা থাকবে এই তিনটি যদি সবগুলো ঠিক থাকে তাহলে তুমি অতি উত্তম পাবা এবং উত্তম পেতে হলে তোমাকে করতে হবে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরের বিষয়বস্তু সঠিক ও ধারাবাহিক দুই নম্বর তথ্য ধারণা পাঠ্যপুস্তকের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংগীতিপূর্ণ তিন লেখার আংশিক নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা অর্থাৎ এই অতি উত্তমের গুলো সবগুলোই ঠিক আছে শুধু লেখার লক্ষণের মাত্রায় নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা আর অতি উত্তমে এই উত্তমেটে হচ্ছে লেখার আংশিক নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা এখন এখান থেকে যদি ভালো পেতে হয় তাহলে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরের বিষয়বস্তু সঠিক হলেও ধারাবাহিক অভাব মানে ধারাবাহিকতার অভাব হবে এবারে তথ্য ধারণা পাঠ্যপুস্তকের সাথে আংশিক সংগীতিপূর্ণ লেখার সামান্য মাত্রায় নিজস্বত সৃজনশীলতা এটা যদি হয় তাহলে তুমি ভালো পাবা এবং অগ্রগতি প্রয়োজন করতে হলে প্রশ্নের উত্তরের বিষয়বস্তুর সঠিকতা ও ধারাবাহিকতার অভাব তথ্য ধারণা পাঠ্যপুস্তকের সাথে সংগতির অভাব লেখার নিজস্বতা ও সৃজনশীলতার অনুপস্থিতি এইগুলো সবগুলো যদি তোমার এই রকম হয় তাহলে তুমি অগ্রগতি প্রয়োজন পাবা ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এই এখন আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নটি হচ্ছে শ্রেণী সপ্তম গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এটি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর টু এর আগে অ্যাসাইনমেন্ট এক চলে গেছে এটি অধ্যায় হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় পরিবার ও সমাজের সহজ সদস্য হিসেবে শিশু পাঠ্যপুস্তিত অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু পাঠ এক পরিবার ও সমাজের শিশু দুই পারিবারিক বিশেষের ভূমিকা অর্থাৎ পারিবারিক পরিবেশের ভূমিকা তিন শিশুর বিকাশে পরিবারের ভূমিকা চার শিশুর বিকাশে সমাজের ভূমিকা অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ ভূমি ও তোমার পরিবারের সদস্যরা আগামী সাত দিন বাড়িতে ও বাড়ির বাইরে কে কোন কাজ করবেন তার একটি তালিকা প্রণয়ন করো নিচের নমুনা তালিকা অনুযায়ী নমুনা তালিকা নম্বর এক দিন পরিবারের সদস্য কাজ এক তুমি বাবা মা ভাই বোন দাদা দাদি গৃহকর্মী অন্যান্য যদি থাকে তারপর দেখো দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এর অর্থটা হচ্ছে প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন প্রথম দিন এরকম লেখা হয়েছে পরবর্তী দিনগুলো ঠিক এরকম লিখতে হবে ওকে এ হচ্ছে ছিল প্রশ্ন এখন এই প্রশ্নের নির্দেশনা কিভাবে উত্তর দেওয়া যেতে পারে তারপরে দেখো বাকি অংশটুকু আছে পরিবারের সদস্যদের সাত দিনের কাজের ধরন পর্যবেক্ষণ করে তোমার দৈনন্দিন জীবনের পরিবারের সদস্যদের অবদানের তালিকা প্রস্তুত করো নিচের নমুনা তালিকা অনুযায়ী নমুনা তালিকা তালিকা নম্বর দুই পরিবারের সদস্য তোমার দৈনন্দিন জীবনের যে সকল অবদান রাখেন বাবা মা ভাই বোন দাদা দাদি গৃহকর্মী অন্যান্য যদি থাকে তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য তুমি কি কি কাজ করো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো নিচের নমুনা তালিকা অনুযায়ী নমুনা তালিকা নম্বর তিন পরিবারের সদস্য পরিবারের সদস্যদের জন্য তুমি যে সব কাজ করবে বাবা এক দুই তিন মা এক দুই তিন প্রত্যেকটা জিনিসের এরকম এক দুই তিন লিখতে হবে হুম এর ভিতরে ভাই আছে বোন আছে দাদা আছে দাদি আছে গৃহকর্মী অন্যান্য যদি থাকে তো শিক্ষার্থী এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা ক্লিয়ারলি দেব তোমাদের তুমি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের ভিতরে যে এই অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরটা দেখে নিতে পারবা ওকে এখন দেখো এই অ্যাসাইনমেন্টের নির্দেশনা কেমন হতে পারে এক নম্বর অ্যাসাইনমেন্টের ও এর পূর্বের নমুনা তালিকা অনুযায়ী খসড়া তালিকা তৈরির নির্দেশনা প্রদান করুন দুই নম্বর পরবর্তী সাত দিন পরিবারের সদস্যরা কে কি কি কাজ করেছে তার পর্যবেক্ষণ ও খসড়া তালিকা লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশনা প্রদান করুন শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবারের সদস্য কে কে কি কি সহযোগিতা করে অনুধাবন ও খসড়া তালিকা লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশনা করুন অর্থাৎ 
যে তিনটি শক আছে এই তিনটি শকের এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে কিভাবে করতে হবে হ্যাঁ এখন এইগুলো তুমি যদি অতি উত্তম পেতে চাও তাহলে তোমাকে এই কাজগুলো এই যে ছয়টা যে দেওয়া আছে এগুলো তোমাকে ঠিক করতে হবে যেমন এক নম্বর কাজের নাম সহ তালিকা সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে দুই নম্বর পরিবারের সদস্যরা কে কি কি কাজ করেছে তা তালিকা পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারা ও উপস্থাপন করতে পারা তিন নম্বর পরিবারের সদস্যদের সাত দিনের কাজের তালিকা পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের তার দৈনন্দিন জীবনে পরিবারের সদস্যদের অবদান ঠিকঠাক বুঝতে পারা ও দ্বিতীয় তালিকা ঠিকঠাক উপস্থাপন করতে পারা চার নিজে পরিবারের সদস্যদের জন্য কোন কোন কাজ করেছে তা ঠিকঠাক বুঝতে পারা ও দ্বিতীয় তৃতীয় তালিকার উপস্থাপন করতে পারা পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে লেখার লক্ষণের মাত্রায় নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা ছয় নম্বর বানান ও বাক্য গঠন ঠিক থাকা এ হচ্ছে অতি উত্তম পেতে হলে তোমাকে এগুলো ঠিক করতে হবে আর উত্তম আছে ঠিক একই রকম এখানে ভালো আছে এবং অগ্রগতি প্রয়োজন আছে এগুলো সব তুমি পড়ে নিবা হ্যাঁ এ হচ্ছে প্রশ্ন আশা করি বুঝতে পেরেছ প্রশ্নটা এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমি অবশ্যই আমার চ্যানেলে দেব তোমরা আমার চ্যানেলটি ভিজিট করবা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা তাহলে আমি উৎসাহ বোধ করবো তোমাদের এই কন্টেন্টের উত্তর দিতে অর্থাৎ প্রশ্নগুলোর অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর দিতে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আজকে আমার আলোচনা যদি আমার প্রশ্নগুলো কথাগুলো ভালো লাগে তোমাদের তাহলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবা আমার চ্যানেল ভিজিট করবা আগামীতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ